Bismillahirrahmanirrahim Dear students Assalamu alaikum I hope you are fine and healthy Today we will discuss University Weeds University Weeds Writers The University Weeds is a phrase used to name group of a late 16th century English play writers and poem writers who were educated at the University Oxford or Cambridge University Weeds ek phrase diya gaya tha ek naam diya gaya tha un writers ko jinhon ne apni education ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी सिक्सटीन सेंचुरी में प्ले राइट्स को नाम दिया गया था यूनिवर्सिटी वीड्स का इट कुड पर हैज बी क्लेम दैट दे वार द फर्स्ट टू एसोसिएट इंग्लिश ड्रामा परमानेंटली विद लिटरेचर ये कहा जा सकता है कि ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने इंग्लिश ड्रामा को लिटरेचर के साथ कनेक्ट किया अपने ड्रामास के थ्रू अपने प्लेज के थ्रू द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इस ग्रुप में कौन कौन से लोग थे कौन कौन से ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कंप्लीट की थी और इनको यूनिवर्सिटी वीड्स का नाम दिया गया था वो राइटर्स थे जॉन लिली रॉबर्ट क्रीन जॉर्ज पिले थॉमस नैश थॉमस लॉज थॉमस कीट एंड क्रिस्टोफर मार्लो ये वो राइटर्स थे जिनको यूनिवर्सिटी वीड्स के नाम से जाना जाता है यूनिवर्सिटी वीड्स राइटर्स में सबसे पहले आते हैं जॉन लिली जो पैदा हुए थे 1554 में और इनकी डेथ हुई थी 1606 में ये इनका टाइम ड्यूरेशन था जॉन लिली इज़ अ यूनिवर्सिटी वीड्स ही वाज एन इंग्लिश राइटर अ पोइट अ ड्रामाटिस्ट अ प्ले राइटर एंड पॉलिटिशियन जॉन लिली एक इंग्लिश राइटर थे पोइट भी थे ड्रामाटिस्ट भी थे और पोलिटिशियंस भी थे ही इंट्रोड्यूस अस विद एलिमेंट्स ऑफ रोमेंटिसिजम इन द लिस्बिथन ड्रामा जॉन लिली ऐसे राइटर्स थे ऐसे ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के एलिजबिथन ड्रामा में रोमेंटिसिज्म का यूज़ किया था ही डिवेल्प अ लिटरेरी स्टाइल कॉल्ड यूफीमीज आफ्टर ही सक्सेस विद यूफ्यूज अपने ड्रामाज में इनके लिटरेरी स्टाइल जो रोमेंटिसिज्म यूज़ करते थे अपने ड्रामाज में इसको यूफीमीज के नेम से जाना जाता है ये यूफ्यूज एन की एक क्रिएशन है ये इनका पोइटिक स्टाइल था और इन्होंने इसको इस्तेमाल किया था अपने ड्रामास में मोस्ट ऑफ हीज प्लेस वार पेस्टोरल कॉमेडीज जो इनके मैक्सिमम प्लेस थे इनके पेस्टोरल कॉमेडी थे ही इज़ मेनली फेमस फॉर हीज टू राइटिंग ये दो राइटिंग के लिए फेमस थे यूफ्यूज फिफ्टीन सेवेंटी नाइन अ बुक दैट बियर्स द्रियो ऑफ इंग्लिश नावल एंड द अनाटमी ऑफ वीर्स फिफ्टीन सेवेंटी एट वो दो राइटिंग के लिए फेमस थे जो इन्होंने लिखे थे वो थे यूफ्यूज जो लिखी थी इन्होंने फिफ्टीन सेवेंटी नाइन में और द अनाटमी ऑफ वीर्स जो लिखी थी इन्होंने फिफ्टीन सेवेंटी एट में ये दो बुक्स थी जिनकी वजह से वो बहुत फेमस हुए थे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो अलीजन ड्रामा में बहुत ज़्यादा था His other best plays are Alexander, Campas and Diogenes, जो इन्होंने लिखी थी 1584 एटी फोर में ग्लेथिया जो इन्होंने लिखी थी फिफ्टीन नाइन्टी टू में लव मेटामोरफोसिस जो इन्होंने लिखी थी सिक्सटीन जीरो वन में द वोमेन इन द वोमोन ये लिखी थी फिफ्टीन नाइन्टी सेवन में ये इनके प्लेस थे जो इन्होंने एलिजन पीरियड में लिखे थे यूनिवर्सिटी वीड्स राइटर में सेकंड नंबर पे हैं जॉर्ज फिले जो पैदा हुए थे 1558 पर इनकी डेथ हुई थी 1598 में जॉर्ज फिले इज़ ए यूनिवर्सिटी वीड्स ई वाज आल्सो एन इंग्लिश ट्रांसलेटर पोइट एंड ड्रामाटिस्ट ये इंग्लिश राइटर पोइट और ड्रामाटिस्ट थे ही रॉट रोमेंटिक कॉमेडी क्रॉनिकल प्ले एलिग्री एंड स्टाइल इन्होंने रोमांटिक कॉमेडीज क्रॉनिकल प्ले और इसके अलावा एलिग्री और स्टाइल में भी अपने प्लेज लिखे हिज मेन प्लेज आर इसके जो इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं डैप्ट एंड बैथ सेब जो इन्होंने लिखी थी 1599 में इट्स अ लव स्टोरी ये लव स्टोरी है अरेंजमेंट ऑफ पेरिस जो इन्होंने लिखी थी 1584 में इट्स अ पेस्टोरल कॉमेडी द ओल्ड वाइफ स्टील जो इन्होंने लिखी थी फिफ्टीन में इट्स आ पोलिटिकल स्टाइल ये पोलिटिकल स्टाइल पे लिखी थी इन्होंने द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड वन फिफ्टीन नाइन्टी थ्री दिस क्रॉनिकल हिस्ट्री इज एन एडवांस ऑन द ओल्ड क्रॉनिकल प्लेस एंड मार्क्स 
अ स्टेप टूवर्ड्स द शेक्सपीरियन हिस्टोरिकल ड्रामा इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड वन जो इन्होंने लिखा था 1593 में ये जो इनका वर्क था ये वो बुक है जो क्रॉनिकल प्लेस में रिकॉर्ड की जाती है और इस बुक ने जो शेक्सपियर ने अपने लिखे हुए ड्रामा में जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं इसलिए एक स्टेप आगे इसको लेकर जाता है और ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है शेक्सपीरियंस क्रॉनिकल प्लेज में नेक्स्ट रॉबर्ट ग्रीन जो पैदा हुए थे 1558 में और इनकी डेथ हुई थी 1592 में रॉबर्ट ग्रीन इज आल्सो अ यूनिवर्सिटी वीड्स ही इज बेटर नॉन फॉर हीज ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेज ही आल्सो रॉट पेस्टोरल एंड रोमांटिक कॉमेडी रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो नेक्स्ट हमारे यूनिवर्सिटी वीड्स के राइटर हैं वो अपने ऑटोबायोग्राफिकल प्लेज के लिए जाने जाते हैं इन्होंने ड्रामा में ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेज यूज़ किया है साथ ही साथ इन्होंने पेस्टोरल और रोमांटिक कॉमेडीज भी लिखी हैं ही इज बेस्ट प्रोजेक्ट अमंग हीज बेस्ट प्लेस आर फैरियर बैकन एंड फैरियर बनगे 1589 एंड एलिजबेथन इरा स्टेज प्ले एंड अ कॉमेडी इट्स वाइडली रिकॉर्डेड एज ग्रीन्स बेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट प्ले इट हैज रिसीव्ड मोर क्रिटिकल अटेंशन दैन एनी अदर ऑफ द ग्रीन्स ड्रामा इनका जो बेस्ट प्ले है वो है फैरियर बेकन एंड फैरियर बनगे जो पब्लिश हुआ था 1589 में इस प्ले में इन्होंने एलिजबेथन इरा को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और इसकी कॉमेडीज को भी वहाँ पर इन्होंने अटैक किया हुआ है इस बुक में इनको क्रिटिकल व्यू भी मिले हैं इसके इस ड्रामा के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं ही सदर राइटिंग आर A Looking Glass for London and England it is Elizabethan era stage play it's joint publication by Thomas Logg and Robert Green Alphonse is king of Aragon Orlando Furioso and etc are his other writing Inke next jo drama hai wo A Looking Glass of London and England ye bhi Elizabethan play se related hai ye do university wits ne global wit karke likha hai Alphonse's King of Aragon or Landio Forisso ye ए, inke dusre plays hain jo Robert Greene ne likhe hain University Wits writers mein fourth number pe hai Thomas Gate jo paida hue the 1557 mein aur inki death hui thi 1595 mein ye inka time duration tha he is one of the most important dramatist among the pre shakespearean he was the founder of romantic tragedy ये इम्पॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट हैं शेक्सपीरियन एज के और यूनिवर्सिटी वेस्ट के और ये रोमांटिक ट्रेजिडी के फाउंडर भी कहे जाते हैं ही कम्प्लीटली फॉलोड द रिवेंज ट्रेडिशन ऑफ लेटर ड्रामाटिस्ट सनीसा एंड रॉड द फेमस प्ले द स्पेनिश रिवेंज द स्पेनिश जो रिवेंज ट्रेजिडी है ये इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले में इंक्लूड होती है जो पब्लिश हुआ था फिफ्टीन में इन्होंने इस ड्रामा में जो लेटर ट्रेडिशन था जो इम्प्लीमेंट किया जाता है जैसे ब्लड शेड या रिवेंज ट्रेजिडी का वो इन्होंने इस्तेमाल किया था ही बॉर द सनीसा ऑफ ऑरर मर्डर एंड फ्रेंडशिप फ्रॉम द सनीसा प्लेस ही इज हॉरिफिक प्लॉट इन्वॉल्विंग मर्डर फ्रेंडसे एंड सडन डेथ गिवन हीज प्ले एंड क्रिएट एंड लास्टिंग पॉपुलरिटी इस प्ले में इन्होंने बारो किया हुआ है जो लेटर ट्रेडिशन में लिखे जाते हैं एलिमेंट्स में ड्रामा वो जैसे हॉरर मर्डर फ्रेंसे और ये इन्होंने अपने प्लेस में अटैक किया हुआ है और इन्होंने कुछ हट के अपने प्लेस में लिखे हुए हैं जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है लाइक ऑल अदर यूनिवर्सिटी वेट्स राइटर्स ही इज आ प्योनियर ऑफ मेलो ड्रामा इन्होंने मेलो ड्रामा में भी काम किया हुआ है हीज अदर सर्वाइविंग प्लेस आर द हाउस होल्डर फिलासफी फिफ्टीन एटी एट कॉर्नीलिया फिफ्टीन नाइन्टी फोर सलेमान एंड द मर्डर ऑफ द जॉन ब्रीवन फिफ्टीन नाइन्टी टू एंड एडवर्ड वन 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 एडवर्ड थ्री इनके दूसरे प्लेस हैं 
जैसे हाउस होल्ड फिलासफी जो इन्होंने लिखी थी 1588 में कॉर्नीलिया जो इन्होंने लिखी थी 1594 में सोलेमॉन्स एंड परसीडा और जॉन ब्रीवन जो इन्होंने लिखी थी 1592 में और एडवर्ड थ्री ये इनके फेमस प्लेस हैं यूनिवर्सिटी वीड्स राइटर्स में फिफ्थ नंबर पे हैं थॉमस नेश जो पैदा हुए थे 1567 में और इनकी डेथ हुई थी 1601 में ही वॉज फेमस फॉर ही समर लॉस्ट विल एंड टेस्टिमेंट अस्टिकल मास्क ये समर लॉस्ट विल एंड टेस्टिमेंट की वजह से मशहूर हुए थे ये इनका प्ले था ही टू कैन एक्टिव पार्ट इन द नावल एंड पर्सनल क्वेश्चन ऑफ द डे ही इज द अनफॉर्चुनेट टेलर आर द लाइफ ऑफ जैक वाल्टन अप्रोस टेल इज इम्पॉर्टेंट इन द डिवेलपमेंट ऑफ नावल अब ये ऐसे राइटर हैं जिन्होंने नावल में डिवेलपमेंट करके अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया और इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक हैं जो नावल है जो प्रोज टेल है वो द अनफॉर्चून टेलर है जो पब्लिश हुई थी 1594 में और इसको द लाइफ ऑफ जैक वेल्टन के नाम से भी जाना जाता है और द अनफॉर्चून टेलर्स को द लाइफ ऑफ जैक वेल्टन भी कहा जाता है और द लाइफ ऑफ जैक वेल्टन को अनफॉर्चून टेलर के नेम से भी जाना जाता है यूनिवर्सिटी वीड्स राइटर में सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्रिस्टोफर ग्रेट मार्लो जो पैदा हुआ था 1564 में और इनकी डेथ हुई थी 1593 में ये इनका टाइम ड्यूरेशन था द मोस्ट ट्रिकिंग पर्सनालिटी एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रामाटिस्ट बिफोर शेक्सपीरियन अमंग द यूनिवर्सिटी वीड्स वॉज क्रिस्टोफर मार्लो ही मे बी रिकॉर्डेड एज द ट्रू फाउंडर ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो इस यूनिवर्सिटी वीड्स और शेक्सपीरियन ये सबसे अच्छी पर्सनालिटी और ड्रामाटिस्ट हैं इसको रिकॉर्ड किया जाता है फाउंडर ऑफ इंग्लिश ड्रामा का ही क्रिएटेड जेनियन ब्लैंक वर्ड्स एंड फिल्मली इस्टेब्लिश इट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ पोइटिक ड्रामा ही फाउंडेड इंग्लिश रोमांटिक ट्रेजिडी एंड रोड द फर्स्ट इंग्लिश हिस्ट्री प्ले ही हैड बिन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री ही वेटलाइज द मैनर एंड मैटर ऑफ ड्रामा थ्रू हीज करेक्टराइजेशन ही क्लैरिफाइड एंड गिव कोहरेंस टू द ड्रामा थ्रू हीज वर्ड्स इन्होंने फर्स्ट टाइम ड्रामा में ब्लैक वर्ड्स का इस्तेमाल किया इसको पोइटिक ड्रामा या पोइटिक प्रोज में भी लिखा जाता है जब पोइटिक ड्रामा लिखे गए तो इसमें ब्लैक वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही अच्छा था इन्होंने इंग्लिश रोमांटिक ट्रेजिडी का भी फाउंडर कहा जाता है या बोला जाता है और इन्होंने पहले इंग्लिश हिस्ट्री प्ले लिखी है इंग्लिश लिटरेचर में इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी बोला जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर पोइट्रिक ड्रामा के थे वो इनका करेक्टराइजेशन अपने ड्रामा में हीरो जो चूज करते थे वो बहुत ही वाइटलाइज होते थे पैशनेट होते थे इन्होंने अपने ड्रामाज के थ्रू बहुत ही क्लियर व्यू दिया We found the following three characteristics of Marlowe's play: pictorial quality, aesthetic quality, vitalizing quality. ये तीन क्रैक्टरिस्टिक जो हम मार्लो के ड्रामा पोइट्रिक ड्रामा में देखते हैं पिक्चोरियल क्वालिटी एस्थेटिक क्वालिटी वेटलाइजिंग एनर्जी पैक्टोरियल क्वालिटी इन्होंने बहुत ही लाइट लोकेशन में अपने ड्रामाज लिखे हैं पढ़ने पर ऐसे लगता है जैसे हम उस लोकेशन में हैं एस्थेटिक क्वालिटी और वेटलाइजिंग एनर्जी का मतलब है लाइवली जो उनके करेक्टर्स होते थे वो वेटलाइज होते थे और इन्होंने अपने ड्रामा में लिखे थे डॉक्टर फास्टर्स 1592 नाइन्टी टू ट्रेजिडी बाई मार्लो इज अ माइल स्टोन इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड इट वॉज फुल ऑफ द स्पिरिट ऑफ रेनिजन इज मेजर ट्रेजिडीज आर टेम्बर लाइन द ग्रेट 1587, the Jew of Malta 1589, Doctor Faustus 1592, Edward II 1591. All poetry heroes who passionate seek power, the power of rule, power of money, and power of knowledge, respectively. Marlowe presented life like the character with vigor and fire. He was the morning star of Elizabethan drama, and each one of his tragedy reflects the Renaissance spirit. डॉक्टर फास्टेस जो पब्लिश हुआ था 1952 में 
ग्रेट ट्रेजिडी बाय मार्लो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेजिडी है मार्लो के थ्रू डॉक्टर फास्टेड जो थे इन्होंने रेनेसन स्पिरिट एक क्लांस देखने को मिलता है थ्रू द करेक्टर ऑफ डॉक्टर फास्टेज फ्राम क्रिस्टोफर मार्लो द जीव ऑफ मालता पब्लिश हुआ था 1589 में टेम्बल नाइन द ग्रेट पब्लिश हुआ था 1587 में डॉक्टर फास्टिस पब्लिश हुआ था 1592 में और एडवर्ड टू पब्लिश हुआ था 1591 में यही इनके हिस्टोरिकल प्लेस हैं ये जितने भी करेक्टर्स हैं डॉक्टर फास्टर्स की बात करें नॉलेज के बहुत बड़े पैशनेट थे नॉलेज के लिए ये पैशनेट हुआ करते थे पावर के लिए नॉलेज के लिए मनी के लिए मार्लो के जो भी करेक्टर हुआ करते थे इनके पोइटिक प्लेस में देखने को मिलते हैं वो बहुत ही पैशनेट फुल ऑफ फायर हुआ करते थे इनको अलिजबन ड्रामा का मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है इनमें रेनेसन स्पिरट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती थी मतलब रेनेसन जो क्वालिटीज़ हुआ करती थी इस रेनेसन एज की इसमें इनके करेक्टर्स वो पूरी तरह देखने को मिलती हैं फ्रॉम प्लेस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो दैट्स ऑल माई टूडेज लेक्चर्स थैंक यू अल्लाह हाफिज़